എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വിഷയമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ധാരാളം ആളുകൾ വയററിയാതെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പം നല്ല ഫുഡ് കിട്ടിയാൽ കഴിക്കുന്നവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഹോട്ടലിലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫുഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാങ്ങി കഴിക്കുന്നവർ ഒരുപാടുണ്ട് അതുപോലെ കല്യാണ പാർട്ടികളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്താൽ ഒന്നും നോക്കൂല വയററിയാതെ കഴിക്കുന്ന അമ്മമാരും അതുപോലെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അച്ഛന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ എൻ്റെ സ്വന്ത സ്വന്തം അനുഭവം കൂടെ ഞാൻ പറയാം ചിലപ്പോഴൊക്കെ നല്ല ഫുഡ് കിട്ടിയാൽ ഞാനും വിടില്ല അത് സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുമ്പം ദഹന കുറവുണ്ടാവും നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടി വരില്ല വേറൊക്കെ ഒരുപാട് ജീവിതത്തിൽ വേർത്ത് ദഹനം നടക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അത് കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ മലബന്ധവും ഉണ്ടാവും മലബന്ധത്തിൻ്റെ വീണി ആയിട്ടുണ്ട് നോക്കിയറിയാം ദഹനക്കുറവ് ദഹനം നടന്നാൽ കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ പ്രക്രിയയും നടക്കുകയുള്ളൂ ആഹാരം ക്രമീകരണം നടത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറയാമെങ്കിലും ചില നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കുന്നവർ കിട്ടിയാൽ കഴിക്കും അത് ആരെയും കുറ്റമൊന്നുമല്ല അപ്പം ദഹനക്കുറവിന് ഒരു കുറച്ച് ടിപ്സുകൾ ഞാൻ പറയാം കാരണം ദഹനം നടക്കണം നമുക്ക് നടന്നേ പറ്റും ഇതൊരുപാട് പേർക്കുള്ള കാര്യമാണ് ഏതാണ്ട് എല്ലാ ആൾക്കാരും ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ നല്ല ഫുഡ് കിട്ടിയാൽ കഴിക്കും അത് ആരെയും കുറ്റമല്ല നിയന്ത്രണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നല്ല ഫുഡ് കിട്ടിയാൽ കഴിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മലയാളികൾ അപ്പം നമുക്ക് ദഹനക്കുറവ് സംഭവിച്ചാൽ ദഹനം നടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചുക്കുപൊടി നമ്മൾ കരുതി വയ്ക്കുക വീട്ടിൽ ലേശം ശർക്കരയും കരുതി വയ്ക്കുക ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കറിയാം നല്ല ഫുഡൊക്കെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടലിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ കടക്കൂട്ടി തന്നെ ചെയ്യുക ചുക്കുപൊടിയും ശർക്കരയും ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് ദഹനക്കുറവ് പരിഹരിക്കാം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ശർക്കരയും ചുക്കുപൊടിയും കൂടെ ലേശമെടുത്ത് കുഴച്ച് അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കുക ദഹനം കുറവുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ദഹനം നടക്കാൻ എളുപ്പവിദ്യയാണ് പിന്നെ വളരെ ഈസി ആയൊരു മാർഗ്ഗമാണ് കറിവേപ്പില നമ്മളെ വീട്ടിലെ കാണും കറിവേപ്പില എടുത്ത് കുറച്ചെടുത്ത് അരച്ച ശേഷം മോരിൽ കലക്കുക പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന ദഹനമാണ് മോരിൽ കലക്കി കുടിക്കുക കറിവേപ്പിലയും മോരും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് മോരും കുറച്ച് കരിവേപ്പില എടുത്ത് അരച്ചിട്ട് ആ മോരിൽ മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒറ്റ വലിക്കം കടിക്കുക ദഹനം കുറവുള്ളവർക്ക് വയറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ദഹനക്കുറവുള്ളവർക്ക് ദഹനം നടക്കാൻ എളുപ്പ വിദ്യയാണ് പിന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ നാരങ്ങ നീരും ഏലക്കായും കൂടെ ചേർത്ത് അതിൽ ലേശം പിന്നെ ഇഞ്ചി നീരും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് ഇളക്കിയ ശേഷം കഴിക്കുക നാരങ്ങ നീര് ഇഞ്ചി നീര് ലേശം ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുക കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് മാത്രം പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കുക ദഹനം നടക്കാൻ എളുപ്പ മാർഗ്ഗമാണ് പിന്നെ സിമ്പിളായ ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് ഏലക്ക പൊടിച്ചിട്ട് അത് ലേശം തേനും കൂടെ ചേർത്ത് രാവിലെയും രാത്രിയിലും കഴിക്കുക ദഹനം അതായത് നല്ല പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് പറ്റിയ മാർഗ്ഗമാണ് ഇതെല്ലാം നല്ലത് തന്നെയാണ് ഈ ഇപ്പം പറഞ്ഞ ഒന്നും സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉള്ളതല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഏലക്ക പൊടിച്ച് ലേശം തേനും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് രാത്രിയും രാവിലെയും കഴിക്കുന്നത് ദഹനം മാറാൻ ദഹനക്കുറവ് ഈ ആഹാരം കൂടുതൽ കഴിച്ചിട്ട് ദഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥ ഉള്ളവർക്കുള്ള മറുമരുന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ദഹനം നടന്നാൽ എല്ലാ പ്രക്രിയയും നടത്തിയിരുന്നു അപ്പം ദഹനത്തിന് പറ്റിയ മാർഗങ്ങൾ ഞാൻ കുറച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ നമുക്കിങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടെ കിടക്കാം കാരണം എല്ലാം പിന്നെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറയാതെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ദഹനക്കാണ് ഉണ്ടാവുന്ന സ്വാഭാവികം അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കുക ഉറപ്പായിട്ടും ദഹനം നടക്കും ഭക്ഷണവും കഴിക്കുക ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ആരെയും കുറ്റമല്ല ഭക്ഷണം ഞാനും കഴിക്കും ചിലപ്പോഴൊക്കെ വയറും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും വയറ് വേർത്ത് ദഹനക്കേടും ഒക്കെ എനിക്കും വരാറുണ്ട് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളിൽ പലതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് തടിയും കുടകുകളൊക്കെ വയ്ക്കു